ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங்கோட ப்ராக்டிஸ் செஷன் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி செட் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ ஒவ்வொரு செட்லையும் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதோட லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த செட் ஃபைவ்லையும் நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்குமே நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதோட பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ட்டு டெலகிராம் குரூப்பில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து பாருங்கள் த டோட்டல் ஹெட் தட் மஸ்ட் பி ப்ரொடியூஸ்ட் பை தி பம்ப் டு சாட்டிஸ்ஃபை தி ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸ்டர்னல் ரெக்குயர்மெண்ட் இஸ் கால்டு ஸோ நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸ்டர்னல் ரெக்குயர்மெண்ட்டை வந்து நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு பம்ப் வந்து ஒரு டோட்டல் ஹெட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த ஹெட் வந்து என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து பாருங்கள் இது வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப்பு ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து செக்ஷன் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுலேருந்து அதாவது இந்த சென்ட்ரிலேருந்து இந்த டெலிவரி பைப் வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து டெலிவரி ஹெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதுலேருந்து இந்த டெலிவரி ஹெட்டுக்கும் இந்த செக்ஷன் ஹெட் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலிவேஷன் இல்லை ஸ்டாட்டிக் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதில் வந்து மேனோமெட்ரிக் ஹெட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸ்டர்னல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு டோட்டல் ஹெட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பம்ப் ஓகேவா சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப் ஸோ அதை தான் வந்து மேனோமெட்ரிக் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸ்டர்னல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனோமெட்ரிக் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ் சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் வித் தி இம்பெல்ல டயாமீட்டர் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டெலிவர்ஸ் அ பவர் ஆஃப் டென் ஹெச்பி ஓகேவா ஹார்ஸ் பவர் இஃப் தி எம்பெல்ல டயாமீட்டர் இஸ் சேஞ்ச் டு டூ டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் வாட் வில் பி தி பவர் டெலிவைடு டெலிவர்டு பை தி பம்ப் இஃப் அதர் பெரமீட்டர்ஸ் ஆர் கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நமக்கு வந்து பவருக்கும் டயாமீட்டருக்கும் வந்து நமக்கு ஒரு ரிலேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து செக் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பவருக்கும் டயாமீட்டருக்கும் ஒரு ரிலேஷன் வந்து இருக்குது என்னென்னா பவர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டி ஸ்கொயர் அதாவது டயாமீ தெரியாது <laughs> which is equal to d2 divided by d1 the whole square okay va wow. so in the relation i use panni nama p2 vandu kandupidikka porom okay va wow. so p2 vandu namakku theriyadu p1 vandu pathinga appadina evlo 10 hp which is equal to d2 square abingumbodu 250 square okay va wow. so 250 into 215 potukuren adhe mari d1 square vandu pathinga appadina 120 5 into 125. So, நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் கேன்சல் பண்ணும்போது டூ இன்ட்டு டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு பி டூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஹெச்பி அப்படின்றது தான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஹெச்பி ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஃபார்ட்டி ஹெச்பி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோஇஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேல்யூமெட்ரிக் சேஞ்ச் ஸோ கோஇஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேல்யூமெட்ரிக் சேஞ்ச் வந்து எம்வி அப்படின்னு சொல்லி ரிநோட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கான ஃபார்மில் வந்து என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம ஸோ நமக்கு ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ வேல்யூமெட்ரிக் சைன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் வந்து இதோட டெஃபினிஷன் ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு எது எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா இதுதான் வந்து மேட்ச் ஆகும் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் டெல் இ டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ நாட் இன்ட்டு ஒன் பை டெல் சிக்மா அப்படின்றது தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா டேரக்ட் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் அ ரிமோட் சென்சிங் சிஸ்டம் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஃபேக்டர்ஸ் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் தி ப்ராப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ ரிஃப்ளெக்டட் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் ஸோ ரிமோட் சென்சிங் சிஸ்டமில் இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த ஃபேக்டர் வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேடியேஷனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இன்சிடென்ட் ரேடியேஷனை வந்து எது அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்றது தான் ஸோ இதில் ஆங்கிள் வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுவான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ் வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் பண்ணும் வேவ் லென்த்தும் நமக்கு அஃபெக்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகேவா இதில் வந்து டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ரிமோட் சென்சிங் சிஸ்டமில் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் வந்து இருக்கும் பட் எந்த டைப் அப்படின்றது வந்து நமக்கு டஸ் நாட் அஃபெக்ட் ஓகேவா டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடிய
Next question on the paranga, the optimum wa water content is the moisture content at which the soil attains. So optimum water content of the Patina, Namakwan the compaction on the use panum kiva compaction la maximum dry density of the achieve pandratika in the end the water content of the useful arco kiva. So in the water content la namakwan the maximum dry density on the attain panamudido, other than the non solon patina, optimum moisture content of the insulum, okay. So other than the optimum moisture content of the insulum. So either can answer on the patina bina, maximum dry density on the achieve. Okay, so option pathing abdina option A. Next one the pathing abdina phycnometer, wire, mesh, bucket, and water are used to calculate the characteristic property of a coarse aggregate. So pycnometer use panni coarse aggregate oda end property vandha namma vandha kandu pippo on pathing specific gravity yada namma kandu pippo so option D is the correct answer. Next one the pathing abdina a trapezoidal section is of depth y and base B and side slope is at Find the vetted perimeter of the trapezoidal section. So, this is the diagram. So, drop the so, diagram. So, we have to drop the base. So, we have to drop the base. So, B is the depth of the depth. So, the depth of the depth. So, the depth of the depth. So, this is 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 the So, this is the the so, this is B. Okay, wow. So, this area we calculate B plus ZY into Y. Okay, wow. This is the area. This is the wetted perimeter. So, wetted perimeter is in the depth. Okay, wow. So, this is the room. Okay, wow. So, this is the wetted perimeter. La. So, this is first B. Okay, wow. So, B plus 2Y. Okay, wow. 2Y is the other side. Okay, wow. So, 2Y root of 1 plus Z squared. Okay, wow. So, this is the area. B plus 2Y into one plus is it square the whole one by two nelli dikanga so idu kan answer so idu in the option engi irukkun paarenga okay va so in the option vandu option a la vandu irukku so idha vandu correct an answer okay va if tensile stress develops at the base of a full dam it will be first observed at the so dam oda base la okay va dam oda base la vandu namakku tensile stress vandu namakku develop aagudhu appa develop aachuna first enga vandu observe aagum appdi solli kuduthirukanga mottham idukku vandu or naal condition irukku ipo first vandu reservoir vandu so first vandu reservoir full condition adhe mari empty condition and condition vandu paakanum first reservoir vandu full condition la irukkum bodu maximum tensile stress vandu enga theriyum nu pathinga na heel la dhaan vandu theriyum adhe mari empty condition la maximum tensile stress vandu enga theriyum nu pathinga na toe la dhaan vandu theriyum okay va so idu vandu heel idu vandu pathinga appadina toe adhe maadhiri reservoir vandu empty condition la irukkum bodu compressive stress enga theriyum nu pathinga na first vandu heel la dhaan theriyum okay va so compressive stress um heel la dhaan theriyum empty condition la adhe mari full condition la vandu pathinga appadina maximum compressive stress vandu toe la vandu theriyum Okay, wow. So, this is the vice versa. This is the one that So, we have to the the is full condition. The tensile stress is the same. So, this is the answer. The heel of the dam. So, option is the same. So, this is the option B is the correct answer. Heel. So, next one as per IS 800-2007, in case of design of steel beams, the permissible bending stress and tension and the permissible bending stress and compression should not exceed dash times of the yield stress of steel and plastic and compact section while the beam is laterally supported. So, this is the code book. Okay, IS 800 2000, that is design of steel beams. The steel beams are designed by the permissible bending stress and tension compression. The yield stress is compared to the yield stress. So, this is the code book. This is the table. So, IS 800 2007 permissible stress. First, one the pathina types of force. Types of forces are the first axial tension and compression. Rename and the combo zero point six zero FY. Okay, wow. zero point six zero FY axial tension and compression. And the bending are combo the Namaka permissible stress when the point six six FY when they recum. Hearing are combo the zero point seven five FY when they recum. Average shear stress are combo the zero point four zero FY are cum. Adi Marie maximum shear stress on the pathia bina zero point four five FY when they recum. Okay, wow. Namaka kicker then and pathina. Bending la the kicker. Okay, so bending la irkumbo, the make a permissible stress when the evlo recono bina point six six times the FI one the recono. Okay, so bending la kicker and ala point six six FI times one the recono. Okay, so option B is the correct answer. Next one the pathing abina side face reinforcement is provided in a beam when the depth of the web exceeds. So in the detail on the pathing abina, I'm a KIS four five six on the Kutrakanga. So in the beam, other the side face reinforcement on the Apalan Kurkuno bina, beam on the torsion subject I in the Dabina, other the beam depth on the four. 
ஃபிஃப்டி எம்எம்க்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா அப்போ வந்து சைட் ஃபேஸ் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பீம் வந்து டார்ஷனில் சப்ஜெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா அதோட பீம் டெப்த் வந்து செவன் ஃபிஃப்டி எம்எம் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி நம்ம பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து வெப் ஏரியா வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரி ரெண்டு சைட்மே வந்து நம்ம ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கணும் சைட் ஃபேஸ் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் கொஷின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பீம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி அதோட டெப்த் எப் எவ்வளோ எக்ஸிட் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி எம்எம் வந்து எக்ஸிட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக சைட் ஃபேஸ் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரீதியில் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த கேப்டன் இன் அ வெசல் The captain in a vessel 0.016 km above the sea level observes a 0.144 km tall lighthouse on a port just above the horizon. The distance of vessel from the port considering both the curvature of the earth and refraction is. So, what do you want to say? Distance of vessel. Vessel is what you want to say. Boat is what you want to say. Okay, wow. So, distance of vessel from the port. Okay, wow. So, in the diagram, you want to say sea level. வந்து இங்க இருக்கு சோ இங்க இருந்து இந்த ஹைட் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஷிப் வந்து இருக்கு அங்க வந்து கேப்டன் இருக்காரு அர்த்தம் ஓகேவா சோ இந்த ஹைட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 0.016 கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி லைட் ஹவுஸ் இங்க இருந்து லைட் ஹவுஸ் வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சாரி எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி டூ சிக்வல் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ நமக்கு வந்து டி தான் கேட்குறாங்க டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விசிபிள் ஹரிசான் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ டி ஒன் அப்படிங்கிறது அதாவது சி லெவல்லேருந்து வர ஒரு டி ஒன் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லைட் ஹவுஸ்லேருந்து வர ஒரு டிஸ்டன்ஸ் விசிபிள் ஹரிசான் டி டூ ஓகேவா ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கான ஃபார்மில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ இன்டூ ரூட் சின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு சி ஒன் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அந்த சி ஒன் தான் என்னது ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஓகேவா ஸோ அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ இன்டூ ரூட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சம்திங் வந்து வரும் ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் சம் கிலோமீட்டர் சம்திங் வந்து வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி டி டூ அப்படிங்கும்போது மாமலா தான் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ இன்டூ ரூட் ஹைட் ஹைட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் சம்திங் வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டீம் ஆட் பண்ணும் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சம்திங் வரும் ஓகேவா ஸோ இதில் ஆன்சர் எது வந்து நமக்கு மேட்ச் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் கிலோமீட்டர் அப்படின்றது தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகேவா So next one the which of the following options is not considered as a component of the 3R principles of municipal solid waste management so namak 3R principle abdingirathu municipal solid waste management la romba romba important so next one the reduce okay va so reduce recycle ரீயூஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த த்ரீ ஆர் இல்லை எது வராது இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கவர் அப்படின்றது வராது ஸோ ஆப்ஷன் ஏஎஸ்டி கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஆஸ் பர் ஐஎஸ் டூ த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் பார்ட் ஃபோர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த அக்ரிகேட் க்ரஷிங் வேல்யூ ஷெல் நாட் அக்ஸி ஷெல் நாட் எக்ஸி டேஷ் ஃபார் கான்க்ரீட் ஃபார் வியரிங் சர்ஃபேஸஸ் சச் எஸ் ரன்வேஸ் ரோட்ஸ் பேமெண்ட் ஓகேவா ஸோ இது கோட் புக்கில் கொடுத்துருக்க வேல்யூ ஓகேவா டூ த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அக்ரிகேட் க்ரஷிங் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்து செக் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்ரிகேட் டெஸ்ட்டில் வந்து நிறையா டெஸ்ட் வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ரஷிங் டெஸ்ட் க்ரஷிங் டெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு சர்ஃபேஸ் கோர்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் விட இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது அதே சர்ஃப் பேஸ் கோர்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஷுட் நாட் எக்ஸிட் ஓகேவா அதே இம்பாக்ட் டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்ரி அக்ரிகேட் இம்பாக்ட் வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார் சர்ஃபேஸ் கோர்சஸ் ஓகேவா சர்ஃபேஸ் கோர்சஸில் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜும் பேஸ் கோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு 35 परसेंटेज விட அதிகமா 30% 35 परसेंटेज விட அதிகமா இருக்க கூடாது அதே மாதிரி அப்ரேஷன் டெஸ்ட் அப்படிங்கும்போது இதோட வேல்யூ பிட்டுமினஸ் கான்கிரீட்டா இருந்தது அப்படினா 35% ம் அதே மாதிரி பேஸ் கோஸா இருந்தது அப்படினா 50% ம் வந்து அதிகமா இருக்க கூடாது அதே மாதிரி சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கும்போது மெஷ் சோடியம் சல்பேட்டா இருந்தது அப்படினா ஷட் நாட் எக்ஸிட் 12% அதே
So next one the pathing abina, which of the following types of cement gives one day strength that is equal to three day strength of OPC with the same water content. Same water content la Ramakina Sultranga three day strength and one daily achieve agun. and the cement in and kickranga the pathal in a masolila. So Namakanda three days and one daily achieve agun, rapid increase agonum. So pathing abina in our own pathina, rapid hardening portland summon the can answer. Okay, so option A is the correct answer. So either Tavara Namaka Mukimana details on the Mathanjikurum. First rapid hardening portland summon the Bingha the high early strength. This is the code book. 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 So already so one day strength one day, three days strength equal to equal arkum. Okay, three days strength of OPC one day, one day strength of rapid hardening cement equal arkum. Adi mari final setting time one day pathing six hundred minutes of the Kamiya darkum, that is ten hours. Adi madri OPC compare panamodi, the faster one day hard and iron. So cold weather concreting la use panu, henge use panakuda than pathing, it is not used for massive concrete structures la one use panakuda. Okay, so it is one day very important. Okay, so it is going to answer one day rapid hardening Portland cement. So next one the thing is during construction lightweight aerated concrete blocks are mostly used for so construction pannum bodu nama lightweight aerated concrete blocks undu use pannum adu edukaga use pannum nu pathinga partition walls edavadhu indadhu appadina anga vandu load kammiya da namak eduthukum okay va so andha time la la vandu nama indha partition walls vandu use pannikalam okay va so idukana option undu pathinga appadina option d partition walls so next one the thing is 2 liters of an oil weigh 16 n Calculate the specific gravity of the oil. Okay, wow. so in a kickranga specific gravity of oil on the country. Oil, okay, wow. are they madri? Density of water on the nine nine eight kilogram per meter cube. Nether kanga. Namaka specific gravity can be the kind of formula on the therinum. Specific gravity of being buddha. Namaka density of oil divided by density of water. Okay, wow. so this is the relation. So namaka density of water level could come and pathing nine nine eight kilogram per meter cube of being could tanga. Namaka density of oil when the teriyadi the one the first number can be picked up. So namaka density of oil way no abdina namaki the core formula correct mass by volume abdin solution correct. Two liters of an oil weight 16 n and oil or weight kanga, volume So we the m by g So w by g into v. Okay, adhavadu, w by g into v. Okay, adhavadu, w is equal to m into g. Okay, adhavadu, mass into acceleration na, the weight. m Venum, so then up W by G in a room, Kiva, the Solid Kanga. So if a W on the pathing of Dina Lukutrakanga, sixteen N Abin Kutrakanga, either one other cuprum G or the value on the Namakaterium, nine point eight one. Adi Mari, value on the pathing of Dina, two liters. So liters on the meter cuba convert pandra, but ten power minus three on the room, Kiva. So the Elatim is all Pandabo, the Nakavalo and Pathina, eight one five point four six something room, Kiva. So a penna can preach the density of oil when the Nakan preached. Ipanaka cake then a specific gravity. Specific gravity Venom Dina, density of oil in a pound, Kiva, eight one five point four six kilogram per meter cube, Kiva. So kilogram per meter cube ka convert pandum, divided by Namaka, water to the Therium, nine nine. 8 kg per meter cube okay va so idum kg per meter cube namakku vand specific gravity vand unit less okay va so indha rendum cancel aayirum so indha rendu theem cancel pannum bodhu namakku evlo varum pathina 0.816 vand varum okay va so specific gravity of oil vand evlo nu pathina 0.816 so option pathina option a so next one the dash is a parameter that the total station usually does not measure so total station abdingirathu vandu namak edhuk use pandrom pathina first vandu angles measure pandrathukku adhe mari slope distance vandu measure pandrathukku okay va so idhu vandu endha parameter vandu measure pannadhu abdin solli ketirukanga horizontal angle slope distance idhum slope distance idhu ellathiyume vandu namak measure pannum horizontal distance vandu namak measure pannadhu okay va so option pathina option b is the correct answer so next, under properly controlled combustion and temperature, what is the percentage of silica content that can be obtained from the rice husk ash? Okay, wow. so rice husk ash is the RHA. This is the rice grown countries. This is the material used. This is the high surface area. This is the silica content. This is the silica content. Silica content is 90% of the carbon. This is the K2O. K2O is 2% of the carbon. So this is the temperature. 
டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து கம்போஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நமக்கு கால்சியம் சிரிக்கேட் ஹைட்ரேட் ஜெல் வந்து கிரியேட் ஆகும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பொசுனோனிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த இதில் எவ்வளோ வந்து சிலிகோ கண்டென்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ நைன்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும்போது எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் டைப்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் பிளேஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ரூட் மார்க்கிங் ஸோ நமக்கு இந்த கொஷின்லேயே நமக்கு தெரியுது பிளேஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ரூட் மார்க்கிங் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து இன்ஃபர்மே இன்ஃபர்மேட்ரி சயின்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஃபர்மேட்ரி சயின்ஸ் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பிளேஸை பற்றி சொல்லுது அதே மாதிரி ரூட் மார்க்கிங்கை பற்றி சொல்லுது ஓகேவா ஸோ இன்ஃபர்மேட்ரி சைன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுக்காக அப்படின்னா டிரைவர்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரூட் கைடன்ஸ் டேரக்ஷன்ஸ் லொக்கேஷன் சர்வீசஸ் அதை இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவ் இன்ஃபர்மேட்டிவ் சயின்ஸ் வந்து கொடுக்கும் அதே மாதிரி இதோட ஷேப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெக்டாங்குலராக இருக்கும் ஓகேவா பேக்ரவுண்ட் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும் சிம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயிட் கலரில் டெக்ஸ்ட்டும் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ஓகே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டவுன் நேம் சைன் எக்ஸிட் சைன் அதே மாதிரி டேரக்ஷனல் ஆரோஸ் டிஸ்டன்ஸ் மார்க்கர்ஸ் அதே மாதிரி ரெஸ்ட் ஏரியா சைன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவ் சைன்ஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர் ஆர் நியூமரஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் இரிகேஷன் லைக் இன்க்ரீஸ் இன் ஃப்ளட் ப்ரொடெக்ஷன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி ஏரியா அண்ட் சோஷியல் அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் தி பீப்பிள் ஒன் ஆஃப் தி ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் ஆஃப் இரிகேஷன் ஸோ இரிகேஷன் பண்ணுறதுனால நமக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இதில் எது வந்து ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஃப்ளட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து கரெக்டு இது வந்து பெனிஃபிட் தான் அதே மாதிரி மஸ்கிட்டோ ப்ரீடிங் அண்ட் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் மலேரியா ஸோ இது வந்து காசு ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பி அப்படின்றது தான் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் ஃபெமைன் இது வந்து பெனிஃபிட் அதே மாதிரி ரூரலைசேஷன் அப்படிங்கிறதும் பெனிஃபிட் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இஃப் அ பர்சன் ஸ்டடீஸ் அபவுட் அ ஃப்ளூயிட் விச் இஸ் அட் ரெஸ்ட் த ஸ்டடி இஸ் கால்டு ஸோ ஃப்ளூயிட் வந்து ரெஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது அது என்னென்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளூயிட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே வந்து மோஷன் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது மோஷனில் வந்து ரெண்டு ஒன்று இருக்கு மோஷன் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளூயிட் கைன்மெட்டிக்ஸ் அதே மாதிரி ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்கு இப்போ ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணலை அப்படின்னா ஓகேவா ஸோ ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் கன்சிடர் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஃப்ளூயிட் கைன்மெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நாட் கன்சிடர்ட்னா அதை வந்து ஃப்ளூயிட் கைன்மெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா மோஷனில் இருக்கும்போது அதை வந்து டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த கொஷின்கான ஆன்சர் அட் ரெஸ்ட் கண்டிஷனில் ஃப்ளூயிட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இஃப் அ லிக்விட் என்டர்ஸ் அ பைப் ஆஃப் டயமீட்டர் டி வித் வெலாசிட்டி வி தென் வாட் வில் பி தி then what will be its velocity at the exit if the diameter of the pipe reduces to 0.5d so ipo vandu d indra diameter irukka kudiya pipe adoda velocity vandu v nu irukku ipo vandu pipe oda diameter vandu 0.5d aachu appadina adoda velocity enna agum appdin kekkranga so idhukku nam enna pannunu pathina continuity equation vandu nam apply panni paakanum continuity equation appingumbodhu a1 v1 which is equal to a2 v2 okay va so a1 appingumbodhu pi by 4 d1 squared okay va d1 squared into v1 which is equal to pi by 4 d2 squared அப்படிங்கும்போது இங்க 0.5 d squared ஓகேவா uh, 0.5 d squared into v2 ஓகேவா சோ இதுல pi by 4 pi by 4 கேன்சல் ஆயிடும் சோ இது வந்து d squared ஓகேவா into v1 which is equal to சோ 0.5 அப்படிங்கறது வந்து 1 by 2 னு எழுதலாம் அப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா 1 by 4 அப்படி ஆகும் ஓகேவா சோ 1 by 4 d squared into v2 னு ஆகும் சோ இந்த d squared இன் d squared கேன்சல் ஆகும் சோ இப்ப v2 தான் நமக்கு கேக்குறாங்க v2 என்ன ஆகும்னா இந்த 4 இந்த சைடு போகும் 4 v1 அப்படின்றது ஆகும் ஓகேவா சோ அப்ப ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா v2 4 v1 இது எப்படி எழுதுறாங்க 4 v அப்படி எழுதுறாங்க சோ ஆப்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் d 4v அப்படின்றது தான் இதுக்கான ஆன்சர் So last question, find the support reaction acting in the given simply supported beam of length 6 meter which is
3 into 3 by 2. Okay, why? Yeah, UDL is equal to 0. So, this is the cancel. Pannla. So, this is the same 10. Agum, okay, wa? Adhi madri, agudhu, 3 into 3, 9, 90. Agudhu, okay, wa? So, RB is equal to 90 divided by 6. So, this is the same So, this is the So, this is the same thing. So, this is the same So, this is the same thing. So, this is the So, RB is 15 kilo Newton. Abdina. R is the same thing. 45 kN வந்திருக்கும் ஏன் அப்படினா நமக்கு RA plus RB வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம் 60 kN னு கொடுத்திருக்கோம் ஓகேவா சோ அப்ப RBங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரைட் ஓகேவா RA வந்து லெஃப்ட் ஓகேவா சோ RB வந்து ரைட் ஓகேவா RB ரைட் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா லெஃப்ட் ஓகேவா சோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா RA 45 kN லெஃப்ட் RB 15 kN right. Okay, wow. so option C is the correct answer. Okay, wow. So, this is the 25 questions. This is the doubt. This is the doubt. This is the doubt. This is the PDF. This is civil study unit. This is the Telegram group. This is the video. 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 This is